హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎంబీబీఎస్ బీడిఎస్ అండ్ బిఎస్సి నర్సింగ్ అడ్మిషన్ కోసం ఇప్పటి వరకు త్రీ ఫేజెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాము అయితే ఇప్పుడు ఫోర్త్ ఫేజ్ లోకి ఎంటర్ అయ్యాము ఫోర్త్ ఫేజ్ అన్న లేదా రౌండ్ ఫోర్ అన్న ఒకటే మీనింగ్ అండి ఈ రౌండ్ ఫోర్ పేరే స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి సంబంధించి మనకి టూ నోటిఫికేషన్స్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో రిలీజ్ చేశారు ముందుగా ఈ ఫోర్త్ రౌండ్ యొక్క స్కెడ్యూల్ చూద్దామండి ఎందుకంటే డేట్స్ కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ కి తెలియాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఈ సర్వీసెస్ అండ్ స్కెడ్యూల్ లో రివైజ్డ్ యూజీ కౌన్సిలింగ్ స్కెడ్యూల్ అని ఉంది ఇది క్లిక్ చేసి చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఫోర్త్ రౌండ్ కి సంబంధించినటువంటి డేట్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి ఇప్పుడు స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి సంబంధించి ఫ్రెష్ గా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది సో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ నుండి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అక్టోబర్ మధ్యాహ్నం పన్నెండు గంటల వరకు మాత్రమే చేసుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఒకవేళ పేమెంట్ లో ఏదైనా డిఫికల్టీస్ ఉంటే ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మూడు గంటల వరకు కూడా పేమెంట్ కి పర్మిషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు అంతేకాదండి వెబ్ ఆప్షన్స్ అండ్ చాయిస్ ఫిల్లింగ్ కూడా మనకి ట్వంటీ థర్డ్ అక్టోబర్ స్టార్ట్ అవుతుంది ట్వంటీ సిక్స్త్ అక్టోబర్ ఉదయం ఎనిమిది గంటల వరకు పెట్టుకునే అవకాశం ఉంది అలాగే ఇక్కడ చాయిస్ లాకింగ్ కి సంబంధించిన డేట్స్ కూడా ఇచ్చారు కానీ ఎవరు కూడా దయచేసి చాయిస్ లాకింగ్ మాత్రం చేయవద్దు ఎందుకంటే నేను ఆల్రెడీ ఎన్నో వీడియోస్ లో చెప్పాను ఆటోమేటిక్ గా చాయిస్ లాక్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు ఏదైనా చేంజెస్ చేసుకోవాలి అంటే మోడిఫికేషన్ చేసుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి మీరెవరు కూడా చాయిస్ లాకింగ్ చేయొద్దు అలాగే రిజల్ట్ వచ్చేసి ట్వంటీ నైన్త్ అక్టోబర్ అనౌన్స్ చేస్తామని చెప్తున్నారు రిపోర్టింగ్ డేట్స్ థర్టీఎత్ అక్టోబర్ నుండి ఫిఫ్త్ నవంబర్ వరకు ఇక్కడ డేట్స్ ముందుగానే ఇచ్చారు సో ఇది స్కెడ్యూల్ అండి సుమారుగా ఇదే స్కెడ్యూల్ ప్రకారంగా ఈ రౌండ్ కండక్ట్ చేస్తారు అయితే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి సంబంధించి అసలు ఎవరెవరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఎవరెవరు చేయకూడదు అనే దానికి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్స్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ మనకి రిలీజ్ అయిన నోటిఫికేషన్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ లో ఉంది నోటీస్ ఫర్ షేరింగ్ ఆఫ్ డేటా బిట్వీన్ ఎంసీసీ అండ్ స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ అథారిటీ అన్నారు అంటే మనకి ఇప్పటి వరకు స్టేట్ కోటాలో గాని లేదా ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా గానీ ఎంత మంది సీట్స్ వచ్చి కాలేజెస్ లో రిపోర్ట్ చేసి జాయిన్ అయిపోయారు వాళ్ళ లిస్ట్ కి సంబంధించి ఒక నోటీస్ ని రిలీజ్ చేశారు ఆ నోటీస్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాము ఇది ఆ నోటీస్ అండి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు రౌండ్ త్రీ లో సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్స్ ఆల్రెడీ అక్టోబర్ పంతొమ్మిదవ తారీఖు లోపు జాయిన్ అయిపోయారు అంతేకాకుండా ఫోర్త్ రౌండ్ కి సంబంధించిన రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ ట్వంటీ సెకండ్ అక్టోబర్ నుండి స్టార్ట్ అయిపోయింది అయితే ఇప్పటి వరకు ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యారు అలాగే స్టేట్ కోటా ద్వారా ఎంత మంది జాయిన్ అయ్యారో లిస్ట్ తీసుకొని ఈ రెండింటిలో కూడా కలిపి ఎక్కడా జాయిన్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ అంటే ఎక్కడ సీట్ రాకుండా ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ కి మాత్రమే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో అవకాశం కల్పిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ నోటీస్ తర్వాత మీకు టోటల్ గా పదిహేను వందల ఇరవై రెండు పేజెస్ లో థర్డ్ రౌండ్ వరకు ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ అంటే సీట్ అలాట్మెంట్ రావటమే కాదు కాలేజెస్ లో ఆల్రెడీ జాయిన్ అయి ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క లిస్ట్ టోటల్ లిస్ట్ ఇచ్చేసారు ఆ లిస్ట్ లో ఉన్న స్టూడెంట్ ఎవ్వరు కూడా ఇప్పుడు ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు అలాగే స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ రిపోర్ట్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇవ్వలేదు స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ అథారిటీస్ ని కూడా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎంత మంది స్టూడెంట్స్ ఇరవై ఐదవ తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళ డేటాని ఇమ్మీడియట్ గా వీళ్ళకి సెండ్ చేయమని అడుగుతూ ఉన్నారు సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ డేటా అలాగే స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ ద్వారా ఎవరైతే సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చి కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయిపోయి ఉన్నారో రిపోర్ట్ చేసి ఉన్నారో అంటే అక్టోబర్ ఇరవై ఐదవ తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు జాయిన్ అయినటువంటి స్టూడెంట్స్ యొక్క లిస్ట్ ఈ రెండు కలిపి ఈ రెండు లిస్టుల్లో లేని వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో సీట్ అలాట్మెంట్ ఇస్తాము అని చెప్తున్నారు సో టోటల్ గా ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చండి అడ్మిటెడ్ క్యాండిడేట్స్ లిస్ట్ అప్ టు రౌండ్ త్రీ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ అన్నారు అంటే టోటల్ గా ఇప్పటి వరకు ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఇక్కడ ఎయిమ్స్ అవ్వచ్చు జిప్మర్ అవ్వచ్చు లేదా ఆల్ ఇండియా కోటా ద్వారా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ద్వారా ఎంబీబీఎస్ అయినా బీడిఎస్ అయినా బిఎస్సి నర్సింగ్ అయినా
ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అన్ని స్టేట్స్ డేటా కూడా అక్టోబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళ లిస్టు ఎంసీసి వాళ్ళకి వెళ్ళింది ఈ రెండు లిస్టులు దగ్గర పెట్టుకుని ఈ రెండు లిస్టుల్లో ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ లేరో వాళ్ళకి మాత్రమే సీట్ అలాట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు అంతేకాకుండా ఒకవేళ ఆల్ ఇండియా కోటా థర్డ్ రౌండ్ లో కానీ సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చి వదులుకొని ఉంటే వాళ్ళకి మాత్రం స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో పర్మిషన్ ఇవ్వరు సీట్ వచ్చి వదులుకున్నా కూడా వాళ్ళు స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి అయితే పర్మిషన్ ఇవ్వరు గుర్తుంచుకోండి అర్థమైంది కదా సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తూ ఉన్నారు అలాగే ఇంకొక నోటిఫికేషన్ కూడా ఉంది ఒకసారి చూద్దాము ఇక్కడ న్యూస్ అండ్ ఈవెంట్స్ చూసినట్లయితే నోటీస్ ఫర్ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అన్నారు అసలు ఎవరెవరు ఎలిజిబుల్ దీనికి అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు ఒకసారి ఈ నోటిఫికేషన్ కూడా ఓపెన్ చేసి చూద్దాము ఇదే ఆ నోటిఫికేషన్ అండి ఇరవై రెండు అక్టోబర్ న మనకి రిలీజ్ చేశారు ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నోటిఫికేషన్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదివి అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ నాట్ హోల్డింగ్ ఎనీ సీట్ ఎయిదర్ ఇన్ ఆల్ ఇండియా కోటా ఆర్ స్టేట్ కోటా ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ ఆఫ్ యూజీ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ టు బి కండక్టెడ్ బై ఎంసీసీ అన్నారు ఇప్పుడు ఎంసీసీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేయబోయే స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి ఆల్ ఇండియా కోటాలో కానీ స్టేట్ కోటాలో కానీ ఇప్పటి వరకు సీట్ అలాట్మెంట్ రానటువంటి విద్యార్థులు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ మీకు వెంటనే ఒక డౌట్ వచ్చింది స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ నుండి డేటా ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఉన్నటువంటి డేటా కదా అడిగింది వాళ్ళు ట్వంటీ థర్డ్ నుండి వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుంటాం కదా మేము ఆల్రెడీ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని ఉంటే ఒకవేళ మాకు స్టేట్ కోటాలో వస్తుందో లేదో తెలియదు ఇక్కడ మేము వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టుకున్నాము అప్పుడు ఇక్కడ ఇస్తారా అక్కడ ఇస్తారా అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ థర్డ్ నుండి వెబ్ ఆప్షన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కానీ మనకు రిజల్ట్ వచ్చేసి ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేస్తారు స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్స్ ద్వారా ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల ముందుగా కానీ మీకు స్టేట్ కోటాలో రౌండ్ త్రీ లో గాని అక్కడ లేదా రౌండ్ ఫోర్ జరిగితే ఒకవేళ అక్కడ మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ గాని వచ్చుంటే వాళ్ళ పేర్లు ఇక్కడ తీసివేయబడతాయి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నా సరే వీళ్ళు ఆ నేమ్స్ ఉంచరు తీసివేస్తారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు స్టేట్ లో రౌండ్ త్రీ రిజల్ట్ వచ్చి అక్కడ జాయిన్ అయిపోతారు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు అలా కాదు స్టేట్ కోటాలో మాకు సీట్ వచ్చినా ఆల్ ఇండియా కోటా స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో ఇంకా బెస్ట్ కాలేజ్ వస్తుందేమో మేము రౌండ్ త్రీ లో వచ్చిన కాలేజీ వదులుకుంటాము స్టేట్ కోటాలోది అంటే అలా కూడా మీకు ఇక్కడ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి పర్మిషన్ ఇవ్వరు గుర్తుంచుకోండి థర్డ్ రౌండ్ లో కంపల్సరీ అది స్టేట్ కోటా అవ్వచ్చు ఆల్ ఇండియా కోటా అవ్వచ్చు సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చింది అంటే తప్పనిసరిగా మీరు జాయిన్ అయి తీరాల్సిందే ఖచ్చితంగా మీరు జాయిన్ అవ్వాల్సిందే ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే ఇంకా ఆ తర్వాత రౌండ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశమే ఉండదు తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వాలి అంటే అర్థం ఏంటి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే తప్పనిసరిగా జాయిన్ అవ్వండి లేదు మేము జాయిన్ అవ్వము అంటే మీరు ఎక్కడా కూడా ఇంకా నెక్స్ట్ రౌండ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు ఇండియా మొత్తంలో అంటే అది స్టేట్ కోటా కౌన్సిలింగ్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అవ్వచ్చు లేదా ఆల్ ఇండియా కోటా స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అవ్వచ్చు మీకు స్టేట్ కోటాలో సీట్ అలాట్మెంట్ థర్డ్ రౌండ్ లో వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే జాయిన్ అవుతారు లేదు అంటే కంప్లీట్ గా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కౌన్సిలింగ్ నుండి తప్పుకొని బయటకు వెళ్ళిపోవాల్సిందే ఇంకా రెండు వేల ఇరవై ఐదు లో పరీక్ష రాసుకుని మరలా పార్టిసిపేట్ చేయటం ఒకే ఒక మార్గం గుర్తుంచుకోండి అంతేగాని మీరు వచ్చిన సీట్లు వదులుకొని మీరు ఇంకా బెస్ట్ సీట్ వస్తుందేమో లాస్ట్ రౌండ్ లో కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తే మాత్రం రిస్క్ లో పడతారు గుర్తుంచుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర చాలా మందికి కూడా డౌట్ అంటే ఇక్కడ వీళ్ళు ఇచ్చింది ఏ సీట్ కూడా హోల్డ్ చేసుకోకుండా ఉంటే అన్నారు కానీ అది ఎంబీబీఎస్ సీటా బీడిఎస్ సీటా అని చెప్పలేదు కదా మేడం మేము బీడిఎస్ లో జాయిన్ అయిపోయాం కాలేజ్ లో ఇప్పుడు మేము ఎంబీబీఎస్ కోసం పార్టిసిపేట్ చేస్తాము స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో అంటే కుదరదు ఎందుకు కుదరదు అంటే స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ అని మెన్షన్ చేశారు అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు ఎంబీబీఎస్ ఆ బీడిఎస్ ఆ బిఎస్సీ నర్సింగ్ అని చెప్పట్లేదు కానీ మనకు అర్థం కావాలి అంటే ఆల్రెడీ వీళ్ళు అలాట్మెంట్ లిస్ట్ ఇచ్చేస్తారు కదా మనకి ఈ అలాట్మెంట్ లిస్ట్ లో మీరు ఒకసారి చూస్తే స్క్రోల్ చేసి ఇక్కడ చూడండి బీడిఎస్ ఉంది కదా అంటే వీళ్ళందరూ కూడా అప్ టు థర్డ్ రౌండ్ వరకు కాలేజెస్ లో రిపోర్ట్ చేసి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు బీడిఎస్ కి మరి వీళ్ళు స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కి
ఇక్కడ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో సీట్ అలాట్మెంట్ పొందే అవకాశం ఉండదు గుర్తుంచుకోండి ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆయుష్ కూడా వీళ్లే కండక్ట్ చేస్తారు గుర్తుంచుకోండి ఆల్ ఇండియా కోటా కౌన్సిలింగ్ అంటేనే ఎంసీసీ వాళ్లే మీకు కండక్ట్ చేసేది సో మొత్తం డేటాని రన్ చేసేది ఒకే ఒక సాఫ్ట్వేర్ అండి ఆ సాఫ్ట్వేర్ పట్టేసిద్ది మీరు ఎక్కడ ఏ కాలేజ్ లో జాయిన్ అయ్యారు మీరు ఆయుష్ కి జాయిన్ అయ్యారా బీడిఎస్ లో ఉన్నారా బీడిఎస్ ఫస్ట్ రౌండ్ లో జాయిన్ అయ్యారా సెకండ్ రౌండ్ లో జాయిన్ అయ్యారా అన్ని విషయాలు కూడా సాఫ్ట్వేర్ చెప్పేసింది వీళ్ళకి కాబట్టి ఒకవేళ మీరు ట్రైల్ వేద్దాము వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుందామని మీరు అనుకున్నప్పటికీ పెట్టుకోవటం వల్ల నష్టం అయితే లేదు పెట్టుకోండి కావాలంటే మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేసేది ఒకవేళ యాక్సెప్ట్ చేసినంత మాత్రాన మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ ఇస్తుందా అంటే ఇవ్వదు ఎందుకు వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇరవై మూడో తారీఖు నుండి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి కానీ డేటా ఎప్పటి వరకు తీసుకుంటుంది ఇరవై ఐదో తారీఖు అక్టోబర్ సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు ఉన్న డేటాను కూడా కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నా సరే ఇరవై ఐదో తారీఖు సాయంత్రం ఐదు గంటల లోపు మీరు కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు అనగా తెలిస్తే అసలు మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ అయితే ఇవ్వదు అంటే తీసేసేది మీ పేర్లన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోండి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాము క్యాండిడేట్స్ హూ డి నాట్ జాయిన్ దేర్ సీట్స్ అలాటెడ్ త్రూ ఎంసీసీ ఇన్ రౌండ్ త్రీ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ ఆఫ్ యూజీ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ హవ్ ఎవర్ నాట్ రిపోర్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ రౌండ్ త్రీ ఆఫ్ ఎంసీసీ కౌన్సిలింగ్ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్టేట్ యూజీ కౌన్సిలింగ్ అంటున్నారు ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఆల్ ఇండియా కోటా రౌండ్ త్రీ లో మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ వచ్చి మీరు ఇంట్రెస్ట్ లేక జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకుందాం జాయిన్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫోర్త్ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తామంటే కుదరదు అని చెప్తున్నారు నాట్ ఎలిజిబుల్ అని చెప్తున్నారు అంతేకాకుండా ఒకవేళ మీరు ఆల్ ఇండియా కోటా థర్డ్ రౌండ్ లో జాయిన్ అవ్వకపోయినా మీ స్టేట్ కోటాలో రౌండ్ త్రీ లో గాని లేదా తర్వాత రౌండ్ ఫోర్ లో కానీ అవకాశం ఉంటే సీటు వచ్చేలాగా ఉంటే మీరు అక్కడ పార్టిసిపేట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు అర్థమైంది కదా స్టేట్ కౌన్సిలింగ్ లో కంటిన్యూ అవ్వచ్చు కాని ఆల్ ఇండియా కోటాలో మాత్రం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ రౌండ్ కి వెళ్లే అవకాశం ఎలిజిబిలిటీ లేదు అని చెప్తున్నారు థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ జాయింట్ స్టేట్ కోటా సీట్స్ త్రూ ఎర్లియర్ రౌండ్స్ ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ ఆఫ్ యూజీ కౌన్సిలింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఈ పాయింట్ ఆల్రెడీ నేను ఫస్ట్ పాయింట్ తో కలిపి చెప్పేశాను ఇప్పటి వరకు సీట్ రాని వాళ్ళు మాత్రమే పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే అర్థము ఇప్పటి వరకు సీట్ వచ్చి జాయిన్ అయ్యి రిపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు ఎవరు కూడా ఎలిజిబుల్ కాదు అని అర్థము రెండు ఒకటే మీనింగ్ అర్థమైంది కదా నెక్స్ట్ పాయింట్ ద సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ ఆఫ్ క్యాండిడేట్స్ హూ డు నాట్ జాయిన్ దేర్ అలాటెడ్ సీట్ ఇన్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ విల్ బి ఫోర్ఫీటెడ్ అండ్ సర్చ్ క్యాండిడేట్స్ విల్ బి డిబార్డ్ ఫ్రమ్ టేకింగ్ నీట్ ఎగ్జామ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎవరైతే ఇప్పుడు ఫోర్త్ రౌండ్ లో ఎలిజిబిలిటీ ఉండి పార్టిసిపేట్ చేశారో ఒకవేళ మీకు ఫోర్త్ రౌండ్ లో కానీ సీట్ అలాట్మెంట్ వస్తే ఖచ్చితంగా మీరు జాయిన్ అయ్యి తీరాల్సిందే ఒకవేళ మేము జాయిన్ అవ్వము మాకు నచ్చని కాలేజ్ వచ్చింది లేదా నచ్చని స్టేట్ వచ్చింది మేము వెళ్ళము అనుకుంటే కుదరదు మరి ఎలా కుదురుతుంది అంటే ఎలా వదులుకోవచ్చు ఆ సీట్ అంటే మీరు కట్టిన సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ వదులుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం మీరు నెక్స్ట్ ఇయర్ నీట్ ఎగ్జామ్ రాసే అర్హతను పూర్తిగా కోల్పోయి అప్పుడు మాత్రమే సీట్ ను వదులుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టేటప్పుడు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సీట్ వస్తే మేము వెళ్ళగలము అనుకునేటువంటి ప్లేసెస్ మాత్రమే కాలేజెస్ నేమ్స్ మాత్రమే ఆ స్టేట్స్ ని మాత్రమే మీరు ప్రిఫర్ చేసుకోండి అంతేగాని మొత్తం ఉన్నాయి కదా నేను నాలుగు వందల కాలేజెస్ పెట్టేసుకుని కూర్చుంటే మీకు నచ్చని చోట దూరంగా వస్తే ఆ తర్వాత వెళ్ళము అంటే కుదరదు అని చెప్తున్నారు లేదంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ మరలా ఒక సంవత్సరం రెస్ట్ తీసుకొని రెండు వేల ఇరవై ఆరు లో నీట్ ఎగ్జామ్ రాసుకోవాల్సి వచ్చింది క్లియర్ నెక్స్ట్ ద డేట్ ఆఫ్ జాయింట్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ కండక్టెడ్ బై ఎంసీసీ విల్ బి షేర్డ్ విత్ స్టేట్స్ అండ్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ అలాటెడ్ సీట్స్ బై ఎంసీసీ and have joined the allotted seats will be debarred from taking admission in state counseling endukante munduga all india quota stray vacancy round jarugutundi kabatti ikkada seat allotment vachi join ayipoyin tarvata ee data ni states pampistham ani cheptunaru ante overall ga oke software run chestu untundi kabatti just ikkada joined candidates list aa software lo upload chestaru automatic ga అన్ని స్టేట్స్ కి ఆ డేటా షేర్ అయిపోతుంది సో ఆ స్టేట్ వాళ్ళు అక్కడ చెక్ చేసుకొని లాస్ట్ రౌండ్ లో ఈ స్టూడెంట్స్ కి ఎలిజిబిలిటీ లేకుండా ఆ నేమ్స్ ని డిలీట్ చేసి రిమైనింగ్ క్యాండిడేట్
అసలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉండకపోతే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకుని పార్టిసిపేట్ చేసే అవకాశం అయితే ఉంది ఒకవేళ ఆల్ ఇండియా కోటాలో మీరు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయ్యి ఏదో ఒక రౌండ్ లో అసలు ఇప్పటి వరకు మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ రాలేదు అనుకోండి అంటే మీ స్టేట్ లో గానీ ఇక్కడ ఆల్ ఇండియా కోటాలో గానీ ఇప్పటి వరకు మీకు సీటే రాకపోతే అది ఎంబీబీఎస్ అవ్వచ్చు బీడీడిఎస్ అవ్వచ్చు బిఎస్సి నర్సింగ్ అవ్వచ్చు ఆయుష్ అవ్వచ్చు ఈ ఫోర్ కోర్సెస్ లో కూడా ఎక్కడ మీకు సీట్ వచ్చి ఉండకపోతే డైరెక్ట్ గా మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకుని ఫోర్త్ రౌండ్ స్ట్రే వేకెన్సీ రౌండ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు ఆల్రెడీ మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుని ఉన్నారు కాబట్టి అస్సలు చేసుకుని ఉండకపోతే ఎక్కడ సీట్ రాకపోతే ఇప్పటి వరకు మీకు ఇండియాలో ఏ కోర్సు లో కూడా ఏ స్టేట్ లో కానీ ఏ కోర్సు లో కానీ ఎక్కడ సీట్ రాకపోతే ఒక ప్రయత్నంగా మేము లాస్ట్ రౌండ్ లో ప్రయత్నిస్తాం అనుకుంటే వాళ్ళు ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోండి కాకపోతే నా సలహా ఒకటి ఏంటంటే అంటే ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకోమన్నారు కదా అని ఒకవేళ లాస్ట్ రౌండ్ లో అంటే ఎక్కడ సీట్ రానటువంటి వాళ్ళకే కదా అంటే ఒకవేళ నాకు వస్తుందేమో ఛాన్స్ అని రెండు వందల మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు నూట యాభై మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవటం వల్ల బెనిఫిట్ ఉండదు సో ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకునేటప్పుడు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి మీ స్కోర్ ఎంత మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవటం ఇప్పుడు అవసరమా అనేది కూడా క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఒకసారి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఓసీ స్టూడెంట్ ఒక ఐదు వందల మార్కులతో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నా కూడా వేస్ట్ అయ్యి అంటే మీ స్టేట్ కోటాలో కట్ ఆఫ్ ఎంత ఉందో చూసుకోండి దానికంటే సుమారుగా ఒక యాభై మార్కులు లేదా ఒక డెబ్బై మార్కులు తక్కువ ఉంటే అంతవరకు చేసుకోండి అంతేగాని అంతకంటే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ అయితే మాత్రం మీరు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవచ్చు దయచేసి అలా మిగతా కేటగిరీస్ వాళ్ళు కూడా అంటే మీకు అనిపించవచ్చు ఎక్కడ సీట్ రాని వాళ్ళకే కదా మేమే కదా ఉండేది ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా సీట్ వచ్చి అందరూ వెళ్ళిపోయారు కదా వాళ్ళు ఎవరు కాంపిటీషన్ రారు కదా మనకి అని రారు కరెక్టే కానీ గుర్తుంచుకోండి నీట్ లో పర్సన్ టైల్ ఉంటుంది అంటే వన్ పర్సన్ టైల్ అంటే మీనింగ్ దాదాపు దాని మధ్యలో ఒక రెండు వేల మూడు వేల మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటారు సో అన్ని వేల మంది స్టూడెంట్ ఒక పర్సంటేజ్ లోనే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి యాభై మార్కులు కూడా నేను ఎక్కువే చెప్పాను అయినా కూడా మిమ్మల్ని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నేను దాన్ని స్పాయిల్ చేయకూడదు కాబట్టి జస్ట్ నేను ఆ మార్జిన్ చెప్పాను అంతే సో మీ స్టేట్ కోటాలో మీ కట్ ఆఫ్ చూసుకుంటే ఆల్ ఇండియా కోటాలో ఎంతవరకు వచ్చే అవకాశం ఉందో మీకు ఒక క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది సో దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ విషయాలన్నీ కూడా గుర్తుంచుకోండి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఒకవేళ మీరు ఇప్పటి వరకు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఫోర్త్ రౌండ్ లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటే ఒకవేళ మీకు సీట్ అలాట్మెంట్ రాలేదు అనుకోండి మీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ మీకు ఖచ్చితంగా ఒక నాలుగు నెలల్లో మీ అకౌంట్ లో పడిపోతుంది రీఫండ్ చేయబడుతుంది అలాగే ఫ్రెష్ గా రిజిస్టర్ చేసుకున్న వాళ్ళకు కూడా సీట్ అలాట్మెంట్ రాకపోతే ఖచ్చితంగా మీ అమౌంట్ మీకు వచ్చేసింది దీంతో పాటుగా మీకు ఒకవేళ సీటు వచ్చినా కూడా మీరు కాలేజీకి వెళ్ళి జాయిన్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అమౌంట్ మీకు వచ్చేసింది ఈ టూ కేటగిరీ స్టూడెంట్స్ ఎప్పుడు రాదంటే సీట్ వచ్చి జాయిన్ అవ్వకపోతే మాత్రం అమౌంట్ రాదు ఒక సంవత్సరం సస్పెండ్ అవుతారు కంప్లీట్ గా నీట్ ఎగ్జామ్ నుండి సో ఇవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి చిన్న విషయాన్ని కూడా విని అర్థం చేసుకొని ఒకటికి రెండు సార్లు వినండి వీడియోని కావాలంటే దయచేసి ఈ వీడియోని విన్న తర్వాత నాకు ఎవరు కూడా ఫోన్లు చేయొద్దండి మీకు దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను కేవలం వీడియోని వింటే మీకు అర్థమైతే తెలుగులోనే చెప్తున్నాను స్పష్టంగా చెప్తున్నాను ఒకటికి రెండు సార్లు లేదా మూడు సార్లు వినండి అర్థం కాకపోతే లేదా ఇంటిల్లి పాతి కూర్చొని వినండి ఎవరో ఒకరికి అర్థమైతే వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి గైడ్ లైన్స్ ప్రకారంగా మాత్రమే మీరు ఈ కౌన్సిలింగ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయండి దయచేసి రిస్క్ లోకి మాత్రం వెళ్ళొద్దు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఎన్ని పెట్టుకోవాలి ఎలా పెట్టుకోవాలి అనేది నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశాను జస్ట్ ఒక వారం క్రితమే నేను ఒక వీడియో చేశాను ముందుగానే చేసి పెట్టాను అందరు కూడా చూశారు విన్నారు ఆ వీడియోని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వీడియో విన్న వెంటనే ఆ వీడియోని ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ కనీసం ఒక్కసారైనా మినిమం విని అప్పుడు మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండి లేదంటే చాలా డేంజర్ అవుతుంది గుర్తుంచుకోండి సో విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండి వీడియో నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి అలాగే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటాయి థ్యాంక్